வணக்கம் வாஷிங்டன்ல இருந்து நிலா பேசுறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வாழ்க்கை சுகமா இருக்கா சுமையா இருக்கா சுகமா இருக்குன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டா உங்க வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கோங்க சுமையா இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு நான் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மேல இந்த ஹீலிங் ஃபீல்டுல இணைஞ்சிருக்கிறேன் என்னோட அனுபவத்துல ஒரு மூணு ஏரியால நிறைய பேர் லைஃப்ல ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க முதல்ல மணி பண பிரச்சனை ரெண்டாவது வந்து உடல் நலம் மூணாவது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் நம்மளோட உறவுகள் சரியா சோ இன்னைக்கு நான் வந்து பண பிரச்சனைய பிரதானமா எடுத்து இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கறேன் ஆனா நீங்க இதை எதுக்கு வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் சரியா சோ நம்பர் ஒன் இந்த டெக்னிக் வந்து நான் ஆக்சஸ் கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து கத்துக்கிட்டேன் சோ கேள்வி கேக்குறது கேள்வியா மாத்துறது இப்போ நமக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் உடனே அதுக்கான காரண காரியங்களை ஆர ஆராய்ச்சி அதை வந்து அட்டாச் பண்ணிடுறோம் ரைட் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் எனக்கு இந்த பண பிரச்சனை இருக்கு இதுக்கு காரணம் அப்படின்னு போவோம் இது என்னோட எம்ப்ளாயர் கிட்ட ஆரம்பிச்சுது இல்லை எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு சேர்த்து வைக்கல இந்த மாதிரி காரண காரியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து அந்த பிரச்சனையை இன்னும் வலுவாக்கிடுது அதுக்கு பதில் நீங்க என்ன பாக்குறீங்களோ அத மாத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா பிரபஞ்சத்துல இருந்து நிறைய கைடன்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் சோ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு பண பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே கேள்விகள் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா இது மாறுறதுக்கு என்ன வேணும் வேற என்ன சாத்தியங்கள் இருக்கு இதை விட சிறப்பா இது எப்படி அமைய முடியும் இதுக்கு நிறைய விதமான பதில்கள் இருக்கு அந்த பதில்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல அதனால பதில்களை தேடாம இந்த மாதிரி ஓபன் என்ற கேள்விகளா கேட்கும் போது பிரபஞ்சத்துல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி மைண்ட்ல இருந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மைண்டுங்கிறது என்ன ஒரு லைப்ரரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சிருக்கிற ஒரு லைப்ரரி அவ்வளவுதான் இல்லையா சோ அதுல இருந்து பதில் தேடுறதுக்கு பதிலா இந்த கேள்விகளை கேட்டுட்டு விட்டுருங்க அப்படியே பதில தேடாதீங்க ஆனா இதுக்கான தீர்வு உங்களுக்கு தானா வந்து சேர்றத நீங்க பாப்பீங்க பதில தேடும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதுல இருந்து மட்டும்தான் பதில் கிடைக்கும் ஆனா இந்த கேள்விகளை கேட்டுட்டு பிரபஞ்சத்து கிட்ட விட்டுரும் போது உங்க மைண்டுக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த பிரபஞ்சம் வந்து ரொம்ப பெருசு இல்லையா சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல இருந்து உங்க மைண்டுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு கேள்வி அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வேற என்ன சாத்தியம் வாட் எல்ஸ் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் சோ வேற என்ன சாத்தியம் இந்த ஒரு கேள்வி நீங்க திரும்ப திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாலே உங்க லைஃப்ல நிறைய பிரச்சனைகள் சால்வ் பண்றத சால்வ் ஆகுறத நீங்களா பாப்பீங்க இது நான் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன் சோ சுருக்கமா சொல்ல போனா ஒரு பண பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா அதை எப்படி மாத்துறது அப்படிங்கிற கேள்விகளுக்குள்ள போயிருங்க கேள்வி இப்படிதான் கேட்கணும் அப்படிதான் கேட்கணும் அப்படிங்கிற வரையற எதுவும் இல்ல என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் ஆனா கேள்விக்கான பதில வந்து தேடாதீங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கேள்வி கேட்டுட்டு விட்டுருங்க அப்புறம் எப்ப எப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகிறத நீங்க பாக்குறீங்களோ அதை அப்ரிசியேட் பண்ணுங்க சரியா சோ நம்பர் டூ சோ போன உத்தியோட முடிவுல அப்ரிசியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து இந்த ரெண்டாவது டெக்னிக்கு ஒரு செக்வே மாதிரி அமைஞ்சிருக்குது அது ஒரு சரியான ஒரு வழிய ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சோ பிரச்சனைகள் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் அதுலயே ஒரு மாதிரி மூழ்கி இருந்துடுறோம் கரெக்டா சோ அப்படி மூழ்கி இருக்கும்போது நம்மளோட அதிர்வு அந்த பிரச்சனையோட அதிர்வா தான் இருக்கும் நம்ம அததான் சூஸ் பண்றோம் அததான் தெரிவு பண்றோம் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு ரூம்குள்ள போறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே 
ரூம்ல எவ்வளவோ திங்ஸ் இருக்கும் நீங்க எப்பவுமே ரூம் சுத்தி பாருங்க ஓகே இதுல எதெல்லாம் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க நேரம் வந்த உடனே மேபி பெட்ரூமா இருந்தா பெட்டுக்கு போவீங்களா இருக்கும் நீங்க ரூம்ல இருக்கிற மற்ற அழகு பொருட்கள் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிருப்பீங்களா இருக்கும் ஆபீஸ் ரூமா இருந்தா நேர கம்ப்யூட்டருக்கு வந்திருப்பீங்க அதே மாதிரி சுத்தி இருக்கிற உங்களோட கைவினை பொருட்கள் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஆபீஸ் வேலைக்கு பயன்படுற பொருட்கள் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க அதே போல ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற மற்ற எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிருப்பீங்க கரெக்டா பிரச்சனைகள்ல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணும் போது அப்போ நீங்க என்ன யூனிவர்ஸ்க்கு சொல்றீங்க பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட என்ன சொல்றீங்க இதுலதான் நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க உங்களோட எனர்ஜிய நீங்க உங்க பிரச்சனைகள்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க அப்படி பண்ணும்போது அதுல இருந்து அதே ரிட்டர்ன் தானே கிடைக்கும் நீங்க புல் விதைச்சிட்டு நெல்லு வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியுமா முடியாது இல்லையா அதே மாதிரி நீங்க பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட என்ன சொல்றீங்க என் வாழ்க்கையில இவ்வளவு விஷயம் இருந்தாலும் நான் இதுல தான் என்னோட எனர்ஜிய இன்வெஸ்ட் பண்றேன் அப்போ எனர்ஜெட்டிக்கா நீங்க யூனிவர்ஸ் கிட்ட சொல்றது இதுதான் எனக்கு முக்கியம் அப்போ உங்களுக்கு எது முக்கியமோ நீங்க எதுல எனர்ஜி இன்வெஸ்ட் பண்றீங்களோ அதுதான் யூனிவர்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் அதிகமா கொடுக்க போகுது சோ அதனால என்ன பண்றீங்க அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கட்டும் அதை சால்வ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறது இல்ல ஆனா இன்னும் அப்ரிசியேட் பண்ண உங்க வாழ்க்கையில இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கு இல்லையா இன்னும் பாராட்டுறதுக்கு இன்னும் நன்றியோட இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ இருக்கு இல்லையா எத்தனை பேர் உங்க ஒய்ஃப் கிட்ட இன்னைக்கு சாப்பாடு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்க எத்தனை ஒய்ஃப்ஸ் உங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்ட அவங்க ஷர்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்க எத்தனை பேர் பிள்ளைங்களை பாராட்டினீங்க உங்களை ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அதெல்லாம் விட்டுடலாம் மனுஷங்களே விட்டுடலாம் எத்தனை பேரு இன்னைக்கு நம்ம சுவாசிக்கிற ஏர் இந்த காற்றுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா நன்றியோட இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ இருக்கு சோ அப்போ அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து ஒரு பாராட்டுதல் மற்றும் நன்றி நன்றியோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பேஸுக்கு நம்ம மாறும் போது நமக்கு இன்னும் அப்ரிசியேட் பண்ற மாதிரி இன்னும் நன்றியோட இருக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு நாம ஒரு இன்விடேஷனா இருக்கும் உதாரணமா உங்களுக்கு பண பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஓகே மேபி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு செலவுக்கு தேவையான பணம் இல்லாம இருக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க ரிட்டையர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு அதுக்கு த அதுக்கு ஏற்ற பணம் இன்னும் சேவ் பண்ணாம இருக்கலாம் ஆனா பணம் இருக்கு இல்லையா வேற விதங்கள்ல வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா எவ்வளவு இருக்கு ஒரு அஞ்சு ரூபாய் இருந்தாலும் அந்த அஞ்சு ரூபாய்க்கு நன்றியோட இருக்கிறோமா நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி சேல்ரி வராம இருக்கலாம் ஆனா வந்துட்டு இருக்கிற சேல்ரிக்கு நன்றியோட இருக்கிறோமா அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது இன்னும் நமக்கு அதிகமா வருமா என்ன பண்றீங்க உங்க வாழ்க்கையில ஆல்ரெடி என்ன இருக்குதோ அதுக்கெல்லாம் அப்ரிசியேஷன் எழுதுவீங்களா ஒரு லிஸ்ட் பண்ணா போதும் ஒரு பட்டியல் போடுங்களேன் உங்க வாழ்க்கையில என்னென்னலாம் இருக்கு அதை நீங்க எப்படி அப்ரிசியேட் பண்ணலாம் எப்படி அப்படிங்கறது கூட உங்களால எழுத முடியல அப்படின்னா எது எதுக்கு அப்ரிசியேட் பண்ணலாம் எதை எதை உங்க வாழ்க்கையில நீங்க அப்ரிசியேட் பண்ணலாம் வீடு இருக்கலாம் நிலம் இருக்கலாம் ஜுவல்லரி இருக்கலாம் ஏன் போட்டுக்கிறதுக்கு ட்ரெஸ் இல்லாம நிறைய பேர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ட்ரெஸ் இருக்கலாம் இல்லையா சோ இருக்கிறத அப்ரிசியேட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இதை ஒரு பழக்கமா வச்சுக்கோங்க தினம் அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து விஷயங்கள் எழுதுங்க உங்க வாழ்க்கையில அன்னைக்கு நடந்ததுக்கு ஒரு பத்து அப்ரிசியேஷன் எழுதுங்க நான் முதல்ல இத ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னால ஒரு மூணு கூட எழுத முடியல அன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு மூணு விஷயத்துக்கு அப்ரிசியேட் பண்ணும் அப்படின்னா என்னால பண்ண முடியல ஆனா இன்னைக்கு என்னால நிறுத்த முடியாது சொல்லணும்னா ஏன்னா நிறைய நீங்க அப்ரிசியேட் பண்ண ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்க 
இன்னும் அப்ரிஷியேட் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் இது நான் டெய்லி பண்ற விஷயம் நைட்டு தூங்க போகும்போது நான் வந்து மென்டலி அப்ரிசியேஷன் சொல்லுவேன் எது எதுக்கெல்லாம் என்னால் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கெல்லாம் நான் அப்ரிசியேஷன் சொல்லுவேன் ஸோ நான் தூங்க நான் தூங்க போகும்போது அப்ரிசியேஷனோட தூங்க போவேன் அப்ப எழுந்திருக்கும் போதும் அப்ரிசியேஷனோட எழுந்திருக்கிற மனநிலை நமக்கு வரும் ஓகே நான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பேப்பர் அண்ட் பென்ல நோட் புக் எடுத்து எழுதினேன் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஸோ நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு பழக்கமாக நீங்க மென்டலா மாத்திக்கலாம் ஆனா முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்க எழுதுனீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு பண பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா பண சம்பந்தமா எதுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து நன்றியோட இருக்கிறீங்க அப்படின்னு எழுதுங்க அந்த பணம் உங்ககிட்டதான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஊர் உலகத்துல பணம் இருந்தாலும் அந்த பணம் இருக்கு இல்ல உங்களுக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா சோ அதனால வேற யார்கிட்டையாவது நீங்க நீங்க விரும்புற பொருள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் நன்றி சொல்லுங்க அப்பதான் அதெல்லாம் உங்களோட வாழ்க்கைக்கு வர வாழ்க்கைக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் ஓகே மூணாவது சந்தோஷமா இருக்கிற வைப்ரேஷனை கிரியேட் பண்ணுங்க சோ நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் உங்க லைஃப்ல எந்த மாதிரி மனுஷங்க கூட அசோசியேட் ஆயிருக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க யாரெல்லாம் நீங்க விசிட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவீங்க யார் கூட எல்லாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க ரொம்ப சோகமா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க கூடையா இல்லைன்னா சந்தோஷமா லைட் ஹார்ட்டடா இருக்கிறவங்க கூடையா நான் கண்டிப்பா சந்தோஷமா லைட் ஹார்ட்டடா இருக்கிறவங்க கூட தான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் அந்த மாதிரி தானே எல்லாத்துக்கும் இன்க்ளூடிங் மணி ஒரு பணமா இருந்தா கூட பணம் ஒரு எனர்ஜி தான் இல்லையா சோ அந்த எனர்ஜிக்கும் எங்க ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு புல் இருக்கும்ல எப்போலாம் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றோமோ எப்போலாம் நம்ம வந்து வாழ்க்கைய வந்து ரொம்ப ஹெவி ஆக்கிக்கிறோமோ டென்ஸ் ஹெவினஸ் இதெல்லாம் நம்மள வந்து ஒரு மாதிரி கீழே இழுக்கிற இமோஷன்ஸ் வருத்தம் வேதனை அப்புறம் வந்து ஹர்ட் ஃபீலிங்ஸ் கோபம் இது எல்லாமே நம்ம கீழே பிடிச்சி இழுக்கிற இமோஷன்ஸ் ஸோ அந்த இமோஷன்ல இருக்கும்போது யாருக்கு நம்ம இன்விடேஷனா இருக்கோம் சொல்லுங்க அதே மாதிரி இன்னும் கீழே கீழே போறவங்க கீழே நம்மளை இழுக்கிறவங்களா தான் இருக்க முடியும் பட் மணியோட வைப்ரேஷன் இஸ் குட் ஹை ஸோ அந்த வைப்ரேஷனோட நீங்க மேட்ச் ஆகலல்ல அப்ப எப்படி மணி ஃப்ளோ ஆகும் இல்லையா அதனால ஒண்ணு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சந்தோஷங்கிறது வெளியில இல்லை நம்ம நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நம்ம அப்படிதான் வாழ்றோம் இது கிடைச்சதுனா சந்தோஷமா இருப்பேன் இது இல்லாததுனால நான் சந்தோஷமா இல்லை இப்படி நடந்தாதான் ஒருத்தர் சந்தோஷமா இருக்கணும் இப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ் தான் நம்மளா போட்டுக்கிட்டது சந்தோஷங்கிறது உள்ள இருக்கு இதுவும் நான் வந்து தியரட்டிக்கலா சொல்லல ஒரு காலத்துல என்னை பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியும் ரொம்ப வேதனையோட இருக்கிறாங்க ரொம்ப வருத்தமா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஒரு யூஎஸ் முன்னாடி ஒரு நான் சொன்னேன் ஹீலிங் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுல இருந்து நான் வெளில வந்திருக்கிறேன் இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க என்ன இப்ப பார்த்தாலும் சிரிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க நீங்க பேசுறதே கேட்க மாட்டேங்குது நீங்க சிரிச்சுட்டே தான் இருக்கிறீங்கன்னு கூட கமெண்ட் போட்டிருந்தேன் நீங்க சிரிக்காம பேசுங்க அப்பதான் தெளிவா இருக்கும் அப்படின்னு ஆனா அடுத்தவங்களுக்காக என் சந்தோஷத்தை குறைக்க முடியுமா சொல்லுங்க அதனால சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கான வழிவகைகளை வழிவகைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க சோ இதுக்கு ஒரு டெக்னிக் என்ன இருக்குன்னா உங்களுக்கு என்ன சந்தோஷங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சோ மெனி டைம்ஸ் நம்ம இந்த கேள்வி கேட்கும் போது என்ன சொல்லுவோம் பிள்ளைங்க கூட இருக்கிறது சந்தோஷம் ஹஸ்பண்டுக்கு சமைச்சு போடுறது சம் சந்தோஷம் ஒய்ஃபுக்கு நகை வாங்கி கொடுக்கறது சந்தோஷம் உண்மையாவே இதுதான் உங்களுக்கு சந்தோஷம் மனசாட்சிய தொட்டு சொல்லுங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஃபேமிலி எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயீஸ் யாருமே இல்ல யாருமே இல்லாத ஒரு கிரகத்துக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோமே உங்களுக்கு என்ன சந்தோஷமா இருக்கும் நிறைய டைம்ஸ் வாழ்க்கையில இருந்து நம்மளை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறோம் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிறதே இல்லை நம்ம வாழ்க்கையை அடுத்தவங்களுக்காகவே வாழ்ந்துட்டு போனோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல ஆர் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரான்ஸ் ஒரு கண்டிஷன்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் ஓகே பட் எதுக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வாழணும் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும் நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்தாதானே 
நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைங்க நம்மளை பார்த்து அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்வாங்க இல்லைன்னா அடுத்தவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தோம்னா எதுக்கு நம்ம இங்க வரணும் இல்லையா ஸோ அதனால உங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம் அப்படிங்கறதுல தெளிவாருங்க ஒரு பத்து ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம் ஓகே யாருமே பக்கத்துல இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே உங்களுக்கு என்ன சந்தோஷம் என்ன பண்ணுவீங்க பாட்டு பாடுவீங்களா டான்ஸ் ஆடுவீங்களா டிவி பார்ப்பீங்களா அக்னாலேஜ் பண்ணுங்க ஆனஸ்டா இருங்க இந்த லிஸ்ட் நீங்க யார்கிட்டையும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ரைட் நீங்க அது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு தினம் ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா பத்தே நிமிஷம் அந்த பத்து நிமிஷம் கூட உங்களுக்கு வாழ்க்கையில உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலன்னா வாட் இஸ் தாயிண்ட் ஓகே ஸோ பத்து நிமிஷம் கம்மிட் பண்ணுங்க அப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க யூனிவர்ஸ் கிட்ட என்னோட சந்தோஷத்துக்காக நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் என்னோட என்னைய ப்ரையாரிட்டியா நான் கன்சிடர் பண்றேன் அப்படி பண்ண பண்ண உங்களுக்கு உங்களோட வசதிக்கு உங்களோட சந்தோஷத்துக்கு வேற என்னெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் இன்னும் வர ஆரம்பிக்கும் சோ வெறும் டென் மினிட்ஸ் உங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க உலகம் இடிஞ்சு விழுந்துராது யாருக்கும் எதுவும் ஆகாது நீங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் உங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீக்கெண்ட்ஸ்ல கூட கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமா பாருங்க ஓகே இன்னொன்னு என்ன நடக்கும்னா நீங்க வந்து டீகப்பிள் பண்ணிடுவீங்க அது இருந்தாதான் எனக்கு சந்தோஷம் இது இருந்தாதான் சந்தோஷம் அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸ்ல இருந்து வெளியில வந்துருவீங்க அப்படி வெளியில வர வர உங்களோட சந்தோஷம் நீங்க பெறுகிறத பார்த்துட்டே வருவீங்க அப்படி உங்களோட சந்தோஷம் பெருக 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 அதுக்கு வேற என்னெல்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமோ பங்களிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரியான மக்கள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களை தேடி வரும் இந்த மூணு டிப்ஸும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுவீங்களா ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் இது வந்து சிறு பிள்ளைத்தனமா இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஆனா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க இதுக்கு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண பண்ண வேண்டாம் ரைட் கேள்வி கேட்கறதுக்கு என்னங்க டைம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நீங்க எதையும் ஒரு தீர்மானம் பண்றதுக்கு பதில் முடிவா இதுதான் எனக்கு பிரச்சனை இது இந்த பிரச்சனைக்கு இதெல்லாம் காரணம்னு அந்த அந்த பாதையில போறதுக்கு பதில் வேற என்ன சாத்தியம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு பாருங்களேன் அதே மாதிரி அப்ரிசியேட் பண்ணி பாருங்க உங்க லைஃப்ல ஆல்ரெடி இருக்கிறதுக்கு மூணாவது உங்களுக்கு டைம் ஒத்துக்குங்க இந்த மூணையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி மாறி இருக்குது உங்களோட பண பிரச்சனைகள் எப்படி மாறி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்க சரியா இது எதுக்கும் நீங்க பெருசா டைம் பணம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஈவன் டைம் கூட நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இல்லை அதனால நோ எக்ஸ்கியூஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்க நான் வந்து ஒரு நானூறுக்கு மேல வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட இங்கிலீஷ் சேனல்ல அதுக்கு பேரு நிலா மிஸ்டிக் டிவி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்க உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அந்த நானூறு வீடியோல பேசி இருக்கிறதையும் நான் தமிழ்ல பேசுவேன் ஆனா நீங்க எனக்கு சொல்லணும் ஓகே அதே மாதிரி என்னோட வெப்சைட் விசிட் பண்ணுங்க இன்ஃபினிட் ஹீலிங் டாட் கோ டாட் யூகே நிறைய ஃப்ரீ கோர்சஸ் ஆஃபர் பண்றேன் Um, அப்புறம் ஃப்ரீ ஹீலிங்கும் அவைலபிள் ஸோ இன்டர்நெட் ஹீலிங் டாட் கோ டாட் இருக்கே இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் பாய் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகே பாய் பாய் லைட் கேஸ் பற்றி இன்னும் அதிகம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்னோட வெப்சைட் இன்ஃபினிட் ஹீலிங் டாட் கோ டாட் யூகே பாருங்கள் அந்த வெப்சைட் மூலமாக ஃப்ரீ கோர்சஸில் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கற்றுக்கிட்ட இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய டெக்னிக்ஸ் கற்றுக்கலாம் எங்களோட ப்ராக்டிஷனர்ஸ் உங்களுக்கு ஹீலிங் வேணும்னா அதையும் ஃப்ரீயாக வழங்க தயாராக இருக்கிறாங்க அதுக்கும் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேணும்னாலோ இல்லை உங்களுக்கும் ஹீலர் ஆகணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களாலான உதவிகளை நாங்கள் செய்கிறோம் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் உங்களை நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரியா